അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം പ്രേക്ഷകർക്കും സുന്നി ഓൺലൈൻ റേഡിയോ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ അഹദലിയ ബുർദ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുനബിയുടെ സ്നേഹപരിസരം കാന്തപുരത്ത് ഇന്ന് നബിസ്നേഹ സമ്മേളനം തൽസമയം കെ എം ഐ സിയിൽ കോട്ടൂർ കുഞ്ഞമ്മ മുസ്ലിയർ ദർസ് അൻപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി ജാമിയ ഇഹിയ ഉസുന്ന മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് ഒതുക്കങ്ങളിൽ തുടക്കമായി വനിതാ എം എൽ എ മാരെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ഇരകളുടെ മൊഴി ബാബരി മസ്ജിദ് കേസ് അദ്വാനിക്കെതിരായ അപ്പീൽ വൈകിയതിൽ സി ബി ഐ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കാവേരിയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വാർത്തകൾ വിശദമായി കൂടുതൽ സംഘചലനങ്ങൾ അഹ്ദലിയ ബുർദ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുനബിയുടെ സ്നേഹപരിസരം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇന്ന് കാന്തപുരത്ത് നബിസ്നേഹ സമ്മേളനം നടക്കും അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമിയത്തുലമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ മധു റസൂൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അഹ്ദൽ അവേലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സയ്യിദ് അബൂബക്കർ കോയ അൽ ബുഹാരി പ്രാർത്ഥന നടത്തും സയ്യിദ് മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ കാരക്കാട് സയ്യിദ് കുഞ്ഞിസീദി കോയത്തങ്ങൾ കൊയിലാട്ട് കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയർ കട്ടിപ്പാറ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഹാഫിൽ അബുബക്കർ സഖാഫി പന്നൂർ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബുർദ മജ്ലിസും കേരള യാത്രാ ഫെയിം ഷുക്കൂർ ഇർഫാനി ചെമ്പരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നബിസ്നേഹ ഗാനവിരുന്നും നടക്കും നബിസ്നേഹ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ മുസ്തഫ ബാക്കവി അൽ കാമിലിയുടെ മതപ്രഭാഷണവും നടന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവ ജേതാക്കളുടെ ദഫ് പ്രദർശനവും നടക്കും തൽസമയം കെ എം ഐ സി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും സമരമാണ് ജീവിതം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പസുകളെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്യാമ്പസ് കോൺക്ലേവ് സമാപിച്ചു കുണ്ടൂർ ഗൌസിയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പസ് ബ്ലൂ കേഡറ്റ് ഐ ടീം ക്യാമ്പ് എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം കെ ജൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ വടംപലികൾ മാറ്റിവെച്ച് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലെ പാടിച്ചയും നിരന്തരമായി തുടരുന്ന ചോദ്യപേപ്പറിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിക്കും കുറ്റമറ്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടി ഭരണകർത്താക്കൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നാൽപ്പതാം വാർഷിക സന്നദ്ധ സേനയായ ഐ ടീമിലേക്ക് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കർമ്മഭടന്മാരും ക്യാമ്പസ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റുമാരും പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പിൽ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി സയ്യിദ് മുർത്തദ സഖാഫി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇസ്ലാമിക മതപ്രബോധന രംഗത്തെ പൌരാണിക മാതൃകയിൽ അൻപതാണ്ട് പിന്നിടുന്ന പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനും പണ്ഡിതരുടെ ഗുരുവുമായ കോട്ടൂരുസ്താദ് ദർസ് അൻപതാം വാർഷിക സന്നദ്ധദാന സമാപന സമ്മേളനം ഇന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ തെന്നല സി എം മർക്കസിൽ നടക്കും ഇന്ന് നാലു മണിക്ക് ഒതുക്കുങ്ങൾ മക്കാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പതാക ജാഥയോടെ തുടക്കമായി സിയാറത്തിന് ഒ കെ അബ്ദുസ്സലാം മുസ്ലിയർ നേതൃത്വം നൽകി അഞ്ചു മണിക്ക് സയ്യിദ് യൂസുഫ് ജനാലി വലത്തൊരു പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് മലപ്പുറം കാതി ഒ മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ തിരൂർക്കാടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള വേദിയിൽ പി എസ് കെ മൊയ്ദുബാക്കവി മാടവന പ്രഭാഷണം നടത്തും തിരൂരങ്ങാടി കാലി ഒ കെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മഹ്ദൂമി തെന്നല കാലി ഒ കെ അലി ഹസൻ മഹ്ദൂമി എന്നിവരടക്കം പത്ത് കാലിമാരെ കോട്ടൂരുസ്താദ് ആദരിക്കും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എസ് എസ് എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ വൈറ്റ് ഐ ടീമിന് കോട്ടൂരുസ്താദിന്റെ ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ ക്ലാസ് നടക്കും പള്ളിദർശുകളുടെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനവും നടക്കും 
വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് സയ്യിദ് കോയമ്മ കൂറ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ സമ്മേളനം എ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഹയ്യും ഫി കുലുബിന ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരിയെ കോട്ടൂരുസ്താദ് ആദരിക്കും തുടർന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ നവസാരഥികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ആത്മീയ ക്ലാസിന് ഷംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ തയ്യാല നേതൃത്വം നൽകും പത്ത് മണിക്ക് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാരുടെ ഫിഖ് ക്ലാസ് നടക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം പൊന്മള മുഹിദ്ദീൻ കുട്ടി ബാക്കവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ഉസ്താദിന്റെ ജന്മനടായ കോട്ടൂരിൽ ഹാപ്ലസ് സ്വാദിഖൽ ഫാദിലിയുടെ ബുർദ് ആലാപനവും നടക്കും തുടർന്ന് ഉസ്താദിനെ കോട്ടൂരിൽ നിന്ന് തന്നലയിലേക്ക് ആദരിച്ച് ആനയിക്കും സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സയ്യിദ് ജെയ്നുൽ ആബിദീൻ മലേഷ്യ ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കും സന്നദ്ധദാന സമാപന സമ്മേളനം ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഉള്ളാൾ സന്നദ്ധദാനവും അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമീയത്തുൽ ഉലമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സന്നദ്ധദാന പ്രഭാഷണവും നടത്തും വിവിധ സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതരും പങ്കെടുക്കുന്ന ബുർദയും നയത്ത് ഷെരീഫും വേദിയിൽ നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ജിലാനി വലത്തൂർ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ വാവൂർ റഷീദ് ജലാൽ സക്കാഫി ബില്ലൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മധുഹുർ റസുൽ പ്രഭാഷണവും ബുർദ ആസ്വാദനവും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ചെമ്മാട് വാദിനൂരിൽ നടക്കും ജഫർ അസ്ഹരി കൈപ്പമംഗലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അബ്ദുൽ വഹാബ് സക്കാഫി മമ്പാട് പ്രഭാഷണം നടത്തും അസ്ബാബെ സയ്യിദ് ബുർദ ഫൌണ്ടേഷൻ ബുർദക്ക് നേതൃത്വം നൽകും മാണൂർ യൂണിറ്റ് എസ് എസ് എഫ് നടത്തുന്ന ഇഷ്കെ റസുൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒ കെ ഉസ്താദ് നഗറിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ റഫീഖ് അഹ്സനി ചേളാരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഒതുക്കുങ്ങൾ ജാമിയ ഇഹ്യാ ഉസുന്ന മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമായി ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടന്ന ഉസ്താദ് അസാദ് മക്കാം കൈപ്പറ്റ ബീരാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ മക്കാം സിയാറത്തിന് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ നേതൃത്വം നൽകി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ കാസിമി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാസാഹിത്യ മത്സരം സുലാത്ത് ഹൽക്ക മതപ്രഭാഷണം മൌലിദ് പാരായണം മുതാലിം സമ്മേളനം അസനി സംഗമം തുടങ്ങിയവ നടക്കും പത്തിന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സയ്യിദ് യൂസഫുൽ ബുഹാരി വൈലത്തൂർ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖിത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി സയ്യിദ് സ്വബാഹരി ഫായി ബഗ്ദാദ് അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമീയത്തുൽ ഉലമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സയ്യിദരും പണ്ഡിതരും സംബന്ധിക്കും നബിദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൂങ്ങാമ്പുറം ബാക്കിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്ത് ഹിഫ്ല് ദേവാ കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ഇഷ്കെ മദീന പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തോടെ ഇന്ന് സമാപിക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് സമർപ്പണവും നടക്കും മടവൂർ അബ്ദുനാസർ അഹ്സനി പ്രഭാഷണം നടത്തും സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ഹൈദ്രോസി ആന്ത്രോത്ത് യു കെ അബ്ദുൽ മജീദ് മുസ്ലിയർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് മുത്താലിമികളും നാട്ടുകാരും പങ്കാളികളായി രാത്രി നടന്ന കഥാപ്രസംഗത്തിന് മുസ്തഫ മുസ്ലിയർ വാരാമ്പറ്റ നേതൃത്വം നൽകി ആർ കെ മുഹമ്മദ് സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ ദർസ് നാളെ രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് കോട്ടപ്പടി സുന്നി മസ്ജിദിലും മിൻഹാജ് ദർസ് പതിനൊന്നിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് മൈദിൻ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിലും നടക്കും രണ്ട് ദർസുകൾക്ക് ശേഷവും മൌലിദ് പാരായണവും നടക്കും കോട്ടപ്പടി മസ്ജിദിൽ സയ്യിദ് ഹബീബ് കോയത്തങ്ങൾ ചെരക്കാപ്പറമ്പും ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരിയും മൌലിദിന് നേതൃത്വം നൽകും തത്സമയം കെ എം ഐ സി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഈ വർഷം സർക്കാർ സർവീസിൽ ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി എസ് എസ് എഫ് കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹജ്ജ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവുമാണ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർകോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള സുന്നി സെന്ററിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെയാണ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുന്നി ജമീയത്തുൽ മാലിമീൻ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പള്
എസ് എസ് എഫ് കുന്നമംഗലം ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഞ്ചാമത് മീലാദ് സമ്മേളനം നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ നടക്കും നാളെ ജുമോനിസ്കാരാനന്തരം കുറ്റിക്കാട്ടൂർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെയും യൂസുഫ് അലി സാരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഷെയ്ഖുന ഇംബിച്ചാലി ഉസ്താദിന്റെ മക്കബറയിൽ സിയാറത്ത് നടക്കും വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മീലാദ് സമ്മേളന വേദിയിൽ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മുസ്ലിയർ പതാക ഉയർത്തും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് സ്വലാത്ത് സമർപ്പണ സദസ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യു കെ മജീദ് മുസ്ലിയാർ ബദവി മക്കാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അബുബക്ർ സഖാഫി വണ്ണക്കോട് മധുഹു റസുൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും സലാത്ത് സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന സംഗമത്തിന് സയ്യിദ് ഹൈഫുർ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി മമ്പാട് നേതൃത്വം നൽകും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് കല്ലേരി സാദാത്ത് മക്കാമിൽ സിയാറത്തിന് സയ്യിദ് ഫദുൽ ഹാഷിം സഖാഫി നേതൃത്വം നൽകും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും ഇതു സംബന്ധമായി ചേർന്ന യോഗം ഖാലിദ് സഖാഫി പുള്ളന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സലാഹുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എസ് വൈ എസ് തേഞ്ഞിപ്പാല മേഖല റാലി നാളെ നടക്കും വൈകുന്നേരം നാലിന് കാക്കഞ്ചേരി സ്പിന്നിംഗ് മിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന റാലി ഇടിമുഴുക്കലിൽ സമാപിക്കും സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമലുലേലി സയ്യിദ് ജെയ്നുൽ ആബിദ് ഇ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി പി കെ എം ബഷീർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കും തെന്നല തറയിൽ മുതിരിസ് അബ്ദുറസാഖ് മിസ്ബാഹി കാമൽ സഖാഫി പൊന്മുണ്ടം രചിച്ച നബിമാർ ചരിത്രത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തെന്നല മഹൽ പ്രസിഡന്റ് കളത്തിങ്ങൽ ബാവഹാജിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു കളത്തിങ്ങൽ കുഞ്ഞാവ ഹാജി കെ കുഞ്ഞിതുകുട്ടി മുസ്ലിയാർ അബ്ദു സമദ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തിരുനബിയുടെ സ്നേഹപരിസരം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ എസ് എസ് എഫ് നടത്തി വരുന്ന മീലാദി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പന്താരങ്ങാടി പതിനാറുങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് മൌലിദ് ജൽസ സംഘടിപ്പിക്കും അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമിയത്തുലമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കാന്തപുരമെ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ വാർഷിക മധുഹു റസുൽ പ്രഭാഷണത്തിന് മീലാദ് റാലിയുടെ തുടക്കം സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജിലാനി വലത്തൂർ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തിരൂർക്കാട് സയ്യിദ് ഹബീബ് കോയത്തങ്ങൾ ചെരക്കാപ്പറമ്പ് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പൊന്മള മൊയ്തീൻകുട്ടി ബാക്കവി അലവി സഖാഫി കൊളത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വൈകിട്ട് നടന്ന മധുഹു റസുൽ സമ്മേളനം സമസ്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമിയത്തുലമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സയ്യിദ് ഹുസിൻ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തിരൂർക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സയ്യിദ് ഹബീബ് കോയ തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമലുലി ഡോക്ടർ ഹുസിൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് പ്രൊഫസർ കെ എം എ റഹീം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു മുഹിമാത് മൌലിദ് സദസ് നാളെ ജുമനിസ്കാരാനന്തരം റൌള പള്ളിക്ക് സമീപം ചാർ ബിൽഡിംഗിൽ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ എ ബ്ലോക്ക് മൂന്നാം നിലയിൽ നടക്കും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സംബന്ധിക്കും മഹ്ദൂമിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ലൈറ്റ് ഓഫ് മദീന മീലാദ് സമ്മേളനം സമാപിച്ചു മുട്ടം മക്കാം സിയാരത്തോടെ ആരംഭിച്ച മീലാദ് റാലി സമ്മേളന നഗരിയിൽ സമാപിച്ചു എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബി എസ് അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞു ഫൈസിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇമ്പിച്ചുകോയത്തങ്ങൾ ബായാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ മുട്ടം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഷാഫി ഫൈസി മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അംജദി ഫക്രുദ്ദീൻ സഖാഫി ഓളയം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം എസ് ഐ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പള്ളങ്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മദനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി പൊസോട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റഫീഖ് സയ്യദി ദേലംപാടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഗൾഫ് സംഘടനാ വിശേഷങ്ങൾ പ്രവാസി യൌവനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘബോധം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആർ എസ് സി ജി സി സിയിൽ നടത്തിയ പ്രതിനിധി സമ്മേളനങ്ങളുടെ സമാപനം ആർ എസ് സി ഗൾഫ് സമ്മിറ്റോടെ സമാപിക്കും ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന ആർ എസ് സി ഗൾഫ് സമ്മിറ്റിൽ സൌദി യു എ ഇ ഒമാൻ ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ കുവൈത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിക്കും ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് സാൽമിയ
തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ലോകത്തിന് വഴികാട്ടി എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഐ സി എഫ് ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന മീലാദി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഐ സി എഫ് അജ്മാൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നാളെ വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പത് മുതൽ അജ്മാൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ പ്രഗത്ഭ ചിന്തകനും വാഗ്മിയുമായ ബഷീർ ഫൈസി വണ്ണക്കോട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും അബ്ദുൽ ബസീർ സഖാഫി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഐ സി എഫ് യു എ അഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രസിഡന്റ് അജ്മാൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കബീർ മാസ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഐ സി എഫ് യു ഐ അബ്ദുറസാഖ് മുസ്ലിയർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഐ സി എഫ് അജ്മാൻ തുടങ്ങി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും പ്രവാസി യൌവനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘബോധം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആർ എസ് സി ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ കുവൈത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗൾഫ് സമ്മിറ്റിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ഫെബ്രുവരി എട്ട് നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രചാരണ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു നാളെ ഐ സി എഫ് ആർ എസ് സി പ്രവർത്തകർ സ്ക്വാഡുകളായി കുവൈത്തിലെ മുപ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കുവൈത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ലഘുലേഖ വിതരണം ഇമെയിൽ എസ് എം എസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രചാരണങ്ങൾ ടെലിഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ സമ്പർക്കം എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കും ഐ സി എഫ് ആർ എസ് സി ബർദുബൈ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ലോകത്തിന് വഴികാട്ടി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇഷ്കെ മദീന നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ബർദുബൈ അൽ മുസല്ല ടവറിൽ നടക്കും മൌലിദ് മജ്ലിസ് നേത്ത ഷെരീഫ് ഇഷ്കെ റസൂൽ പ്രഭാഷണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗവിരുന്ന് തുടങ്ങിയവ നടക്കും മുസ്തഫ ദാരിമി വിളയൂർ നാസിറുദ്ദീൻ അനുവരി വടുതല അബ്ദുൽ അസീസ് സഖാഫി മമ്പാട് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും ആർ എസ് സി അബുദാബി മുറൂർ സെക്ടർ അഹ്ലൻ റബി പരിപാടികൾക്ക് എന്റെ മദീന എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇഷാ നിസ്കാരാനന്തരം തുടക്കം കുറിക്കും പ്രവാചക കീർത്തനങ്ങളും പൂർദ്ദ ആസ്വാദനവും നടക്കും ഹമീദ് സഖാഫി പുല്ലാര ഹുബ് റസുൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഐ സി എഫ് കുവൈത്ത് സിറ്റി സോണിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീലാദ് സംഗമം നാളെ മഹ്റിബ് നിസ്കാരാനന്തരം മസ്ജിദ് അൽ കബീറിൽ നടക്കും കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരബി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും കുവൈത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വാഹന സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ജാമിയ സാദിയ അറബിയ റിയാദ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹുബ് റസുൽ പ്രഭാഷണം നാളെ ജുമാനിസ്കാരാനന്തരം ഐ സി എഫ് ഓഫീസിൽ നടക്കും അബ്ദുറഹ്മാൻ സാദി ഓണക്കാട് ഹുബ് റസുൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും പ്രവാസി യൌവനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘബോധം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഗൾഫിലുടനീളം നടന്ന ആർ എസ് സി മെമ്പർഷിപ്പ് പുനഃസംഘടനാ ക്യാമ്പയിന്റെ സൌദി തല സമാപനം കുറിച്ച് വിശുദ്ധ മക്കയിൽ വെച്ച് നടന്ന റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ സമ്പൂർണ്ണ നാഷണൽ കൌൺസില് പുതിയ രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള നാഷണൽ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മഹമ്മൂദ് സഖാഫി മാവൂർ ചെയർമാനും അബ്ദുറഹീം കോട്ടക്കൽ ജനറൽ കൺവീനറും ഷബീർ മാറഞ്ചേരി ഫിനാൻസ് കൺവീനറായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എസ് എസ് എഫ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് സഖാഫി പെരിന്താറ്റിരി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ഇടവേളക്കു ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും നീലക്കാത്ത പ്രവാഹവുമായി പതികാന്തപുരം വരവായി പദമിൽ തിരിനാളവുമായി ിടും ദീപവുമായ നിലക്കാത്ത പ്രവാഹവുമായ പതികാന്തപുരം വരവായ പദമിൽ തിരിനാളവുമായ മനശാന്തി ഉണർത്തിടുവാൻ പരസ്നേഹം അതേറ്റിടുവാൻ മനശാന്തി ഉണർത്തിടുവാൻ പരസ്നേഹം അതേറ്റിടുവാൻ ഹിതപാത തുറന്നിടുവാൻ ശുഭലക്ഷ്യം ചെന്നിടുവാൻ ഹിതപാത തുറന്നിടുവാൻ ശുഭലക്ഷ്യം ചെന്നിടുവാൻ വനിതാ എം എൽ എ മാരെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ മുങ്ങി വനിതാ എം എൽ എ മാർ സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി എം എൽ എമാരായ ഇ എസ് ബി ജി മോൾ ഗീത ഗോപി എന്നിവർക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോലീസ് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എം എൽ എമാരുടെ പരാതി ഗൌരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പോലീസുകാർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പോലീസിനെതിരെ തെളിവില്ല എം എൽ എമാരുടെ പരാതിയിൽ പോലീസുകാരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്
ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു വനിതാ എംഎൽഎമാരായ ഐഷ പോറ്റി കെ കെ ലതിക ജമീല പ്രകാശം കെ എസ് സലീഖ എന്നിവർ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിന് അടുത്തെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മടയത്തരമാണെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു കൺമുമ്പിൽ കണ്ട ആളുകളെ കൺമുമ്പിൽ അനുഭവിച്ച എം എൽ എ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കാര്യമല്ല പ്രതിപക്ഷ ബാഹനത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ നിയമസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു എ ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സഭയിൽ വച്ചു ഐസ്ക്രീം കേസ് രേഖകൾ പുറത്തുവന്നു വി എസിന് കേസ് ഡയറിയുടെ പകർപ്പ് ലഭിച്ചു പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ഇരകൾ പറയുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കോടതിയിൽ പറയാനുള്ള മൊഴി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി റൌഫ് പഠിപ്പിച്ചതായും ഇരകൾ പറയുന്നുണ്ട് റൌഫ് പണം നൽകിയതിന്റെ രേഖകളും പോലീസിന് കിട്ടി റെജിന ബിന്ദു റെജുല റോസ്ലിൻ റൌഫിന് ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയവരുടേതാണ് മൊഴി റൌഫിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു ശേഷവും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പണം തന്ന് സ്വാധീനിച്ചുവെന്ന് റോസ്ലിൻ മൊഴി നൽകി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പ്രതിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ കേസന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇരകളുടെ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് പ്രധാനമായും കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഈ കേസിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പണം നൽകി ഇരകളെ സ്വാധീനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മൊഴി മാറ്റിപ്പറഞ്ഞതെന്നും വി എസ് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു മാസങ്ങൾ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് വി എസിന് ഐസ്ക്രീം രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യനെല്ലിക്കേസിൽ പി ജെ കുര്യനെതിരെ കുരുക്കുമുറുകുന്നതിനൊപ്പം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പ്രതിരോധത്തിലായത് യു ഡി എഫിന് ഉലച്ചിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായി കേരള പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസിൽ ഇരകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വൻ തോതിൽ പണം കൊടുത്തതടക്കം വിവരങ്ങളാണ് കേസ് ഡയറിയിലുള്ളത് ഇരകൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് സ്വാധീനിച്ച് മൊഴി മാറ്റിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഐസ്ക്രീം അട്ടിമറി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ബാബരി മസ്ജിദ് കേസിൽ ബി ജെ പി വി എച്ച് പി നേതാക്കൾക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തള്ളിയ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ വൈകിയതിന് സി ബി ഐ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ബി ജെ പി മുതിർന്ന നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനി ഉൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് പേർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തള്ളിയതിനെതിരെ സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എച്ച് സി ദത്തും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചത് എൽ കെ അദ്വാനി ഉൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് പേർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തള്ളിയ റായ്ബറേലിയിലെ പ്രത്യേക വിചാരണ കോടതി നടപടി അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശരിവച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത് അനുവദിച്ച തൊണ്ണൂറ് ദിവസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നിരവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത് അദ്വാനിക്ക് പുറമെ ഉമാഭാരതി കല്യാൺ സിംഗ് മുരളി മനോഹർ ജോഷി അശോക് സിംഗ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഇവർക്ക് ായ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം കോടതി തള്ളിയത് കാവേരി നദിയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാടിന് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് നാല് ടി എം സി ജലം കർണാടക വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് കനത്ത വരൾച്ച നേരിടുന്നതിനാൽ മുപ്പത് ടി എം സി വെള്ളം നൽകണമെന്നായിരുന്നു തമിഴ്നാട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ തമിഴ്നാടിലെ കാർഷിക മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനകം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു കാവേരി ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാത്തതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സുപ്രീംകോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ആർ എം ലോധയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു എന്നാൽ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെ തർക്കം സുപ്രീംകോടതിയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം വിട്ടുനൽകിയാൽ സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു അരക്കുതാഴെ തളർന്ന അബൂതാഹിറിനും ഒപ്പക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്കൂട്ടർ കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ അവരുടെ സ്വപ്ന
പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു സ്കൂട്ടർ ഇല്ലാത്തത് അതിന് വിഘാതമായി പലർക്കും പലവട്ടം നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുതാര്യ കേരളം പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി ഫോണിൽ വിളിച്ചു സ്കൂട്ടർ ഉടൻ അനുവദിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവും നൽകി പക്ഷേ മാസങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്കൂട്ടർ നീലങ്കടവിൽ തറവാടിന്റെ പടികടന്ന് എത്തിയില്ല ഇതറിഞ്ഞ കെ ടി ജലിൽ എം എൽ എ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്ത് ബനിയസ് സ്പൈക്ക് ഉടമ തിരൂർ കുറ്റൂർ സ്വദേശി സി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അദ്ദേഹമാണ് സ്കൂട്ടർ സമ്മാനിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് അബുതാഹിറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ച സ്കൂട്ടർ എം എൽ എ ഉപ്പക്കും മകനും കൈമാറി പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഒരു മാസക്കാലമായി നീണ്ടിരുന്ന കെ എം ഐ സി ഓൺലൈൻ മീലാദി ക്യാമ്പയിൻ നാളെ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് രണ്ടാം ഭാഗത്തോടെ സമാപിക്കും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് യു എ സമയം മൂന്ന് മുപ്പതിന് സൌദി സമയം രണ്ട് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സീനിയർ വിഭാഗം മലയാള പ്രസംഗം ജനറൽ വിഭാഗം മധുഗാനം ബുർദ്ധപാരായണം എന്നീ മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക മത്സരാർത്ഥികളിൽ നാളെ ഉച്ചക്ക് മുമ്പായി അഡ്മിൻ അബു ഫാരിസ് കെ എം ബാബു മുസ്ലിയർ എന്നീ ഐഡികളിൽ നിന്നും ചെസ് നമ്പറുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം സമാപന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കും പ്രവാചക സവിധത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ദ്വായും പരിപാടിയിൽ നടക്കും കെ എം ഐ സിയിൽ അല്പസമയത്തിനകം കാന്തപുരത്തു നിന്നും നബി സ്നേഹ സമ്മേളനത്തിൽ കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഹുബ്റസുൽ പ്രഭാഷണവും ബുർദ്ധ ആസ്വാദനവും ഇഷൽ നൈറ്റും തത്സമയം ശ്രവിക്കാം അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അഹദലിയ ബുർദ്ധ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുനബിയുടെ സ്നേഹപരിസരം കാന്തപുരത്ത് ഇന്ന് നബി സ്നേഹ സമ്മേളനം തത്സമയം കെ എം ഐ സിയിൽ കോട്ടൂർ കുഞ്ഞമ്മ മുസ്ലിയർ ദർസ് അൻപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി ജാമിയ ഇഹിയ ഉസുന്ന മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് ഒതുക്കങ്ങളിൽ തുടക്കമായി വനിതാ എം എൽ എമാരെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കാവേരിയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ഇരകളുടെ മൊഴി ബാബരി മസ്ജിദ് കേസ് അദ്വാനിക്കെതിരായ അപ്പീൽ വൈകിയതിൽ സി ബി ഐ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ആറ് മുപ്പതിന് കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈമിന് അയക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഡോട്ട് കോം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സുന്നി ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു